ஓம் சைராம் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் இன்னைக்கு தலைப்பு பார்த்துருப்பீங்க உனக்கு தெரியாத ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் கேள் ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை இந்த ஒரு உண்மை மட்டும் தெரிந்துட்டா வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்பொழுதுமே கஷ்டப்படவே மாட்டீங்க எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கும் அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாய் குடும்பத்தில் நேதி வந்து சொல்லியிருந்தோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் யாருக்காவது சொல்லணுன்னா மெசேஜில் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நிறைய நண்பர்கள் அவங்களோட பிறந்த நாள் தேதியை வந்து குறிப்பிட்டு அனுப்பியிருக்காங்க அவங்களில் இன்றைக்கி யாருக்கெல்லாம் பர்த்டேவோ அவங்களுக்கு வந்து விஷ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து வந்து பேசலாம் அப்புறம் இந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நம்ம சாய் குடும்பத்தில் சொல்லி அவங்க எல்லோரும் உங்களுக்காக கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மெசேஜ் வந்து பண்ணுங்கள் ஆனால் அடுத்த மாதம் பிறந்த நாளுக்கு இப்போவே வந்து கமெண்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் பிறந்த நாள் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த மாதம் பிறந்த நாளுக்கு இப்போவே நீங்கள் சொல்லி வச்சிங்கன்னா விட்டு போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளே அவங்களோட பர்த்டே டேட் வருதுன்னா சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயோ இல்லை உங்களுக்கோ குழந்தை பிறக்க போகுது அந்த குழந்தை நல்லபடியாக பிறக்கணும் இல்லை ஒரு சர்ஜரி நடக்க போகுது ஆப்ரேஷன் ஏதோ ஒன்று சம்திங் இந்த மாதிரி உடல் நடத்துக்காக குழந்தை பிறப்புக்காக திருமணத்திற்காக இந்த மாதிரிலாம் கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணணும் விஷ் பண்ணணும் அந்த மாதிரினா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து அதையும் கூட தேதி குறிப்பிட்டு வந்து சொல்லலாம் உடல்நிலை சரியில்லாதவங்களுக்கு நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து மேரேஜு அப்போ அந்த குழந்தை பிறப்பதற்காக இவங்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்களும் நம்ம வந்து பிரார்த்தனையும் வந்து செய்துக்கலாம் நேற்றைய பதிவு பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம இணையிலேருந்து ப்ராப்பராக காலையில் சாய் ஃபேமிலி சேனலில் வந்து வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்துட்டோம் நூற்றி எட்டு சாயிரம் மந்திரங்கள் சொல்ல நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனை செய்கிற நிகழ்வு இன்றைக்கி நல்லபடியாக நடந்தது நேற்றைய பதிவில் நான் வந்து சொல்லலை பொதுவான பிரார்த்தனை அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் அது குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு அதாவது இன்றைக்கி கூட்டு பிரார்த்தனையில் கலந்துக்கிட்டவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சாய் ஃபேமிலி சேனலில் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு நூற்றி எட்டு முறை ஓம் சாய்ராம் மந்திரமும் வந்து சொல்ல போகிறோம் சாய்ராம் நாமத்தை வந்து ஜபம் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி சொல்ல முடியாதவங்க எழுத முடியாதவங்க அந்த பதிவுகளை பார்க்கலாம் அதனால் கேட்கலாம் கோடி புண்ணியம் வந்து சேரும் அதனால் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சாய் ஃபேமிலி சேனலில் நடக்கிற அந்த காலையில் ஆறு மணிக்கு அந்த பதிவு வந்து வந்துடும் வீடியோ வந்துடும் உங்களால் எப்போ முடியுமோ அந்த கூட்டு பிரார்த்தனையில் அன்னன்னைக்கு வந்து கலந்துக்கோங்க என்னால் காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்து பார்க்க முடியாது அப்படின்னா பரவாயில்ல உங்களால் எப்போ முடியுமோ எந்த டைமில் முடியுமோ அந்த டைமில் வந்து கலந்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் காலையிலே கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஒரு நாளை தொடங்குவதற்கு முன்னாடி அந்த கூட்டு பிரார்த்தனையில் கலந்துக்கிட்டு சாய்ராம் நாமத்தை சொல்லியோ இல்லை காதால் கேட்டோ அந்த கூட்டு பிரார்த்தனையோடு உங்கள் நாளை தொடங்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒருவேளை காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே அதனால் கேட்க முடியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அந்த டைமில் அதை வந்து பார்த்துருங்க கேட்டுருங்க அன்றைய நாள் உங்களுக்கு வந்து நல்லபடியாக அமையும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் நல்ல விஷயமாக வந்து நடந்திருக்குன்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி காலையில் கூட்டு பிரார்த்தனையில் கலந்துக்கிட்டவங்க எப்படி இந்த நாள் போனது அப்படிங்கிறதையே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் அதை படித்து தெரிஞ்சுக்கிறவங்க நாலு பேருக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் முடிஞ்சால் நானும் அதை மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் நானும் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம நூற்றி எட்டு திவ்ய தேச பயணம் போயிட்டு வந்தால் நூற்றி ஆறு கோவில் நல்லபடியாக அதை முடித்தாச்சு திவ்ய தேச பயணம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறமா சாமி ஃபோட்டோ வந்து கொடுக்கறதா வந்து சொல்லியிருந்தோம் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ நல்லபடியாக ப்ரிண்ட் ஆகி வந்துடுச்சு நான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல ரெண்டு பாக்ஸில் வந்து வந்திருக்கேன் நான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல நாளைக்கு தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் நாளைக்கு வியாழக்கிழமை அதனால் சாமி கும்பிட்டு ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு குருவோட நாளில் வந்து ஓப்பன் பண்ணலான்னு இன்னும் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்க நாளைக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுவேன் 
ஆனால் அதை நான் கொடுக்க ஆரம்பிப்பது எப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஷீரடி போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா தான் ஷீரடி போயிட்டு துவாரகா மாய் பக்கத்தில் இருக்க லக்ஷ்மி பெருமாள் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கோவிலுக்கு போயிட்டு நம்ம அங்கே வச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டோம் துவாரகா மாயில் வச்சு சாமி கும்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பேன் குரு பூர்ணிமா ஜூலை மூன்றாம் தேதி அன்று நான் வந்து ஷீரடி போகிறேன் சிரிடி போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பேன் இப்போ அந்த ஃபோட்டோஸ் வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் வந்து நாளைக்கு வீடியோ வந்து பாருங்கள் ஃபோட்டோ மட்டும் இல்லாமல் என்கிட்ட வேறு இன்னும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து தெரியப்படுத்துகிறேன் வேணுங்கிறவங்க கேட்டு வாங்கிக்கலாம் தவண முஜிரி புக்கு வராதவங்க ரிமைண்டர் மெசேஜ் அனுப்ப சொன்னால் அனுப்பியிருக்கீங்க ஆனால் நான் யாருக்கும் ரிமைண்டர் மெசேஜ் அனுப்புகிறவங்களுக்கு அனுப்பல அதுவும் நான் வந்து குரு பூர்ணிமா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் ஜூலை மூன்றாம் தேதிக்கு அப்புறமா தான் வந்து அனுப்ப போகிறேன் நாளைக்கு வீடியோ பாருங்கள் நாளைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பதில் வந்துடும் நம்மளோட ஃபோட்டோ எப்படி வந்துருக்கு அதையும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அப்புறம் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அப்புறம் ஷீரடியிலேருந்து இந்த முறை நம்ம என்னென்ன வந்து வாங்க போகிறோம் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் இது எல்லாமே நாளைக்கு நீங்கள் எங்கிட்ட வந்து தெரியப்படுத்தலாம் இந்த அடிச்சடி போகும்போது உங்களுக்கு தேவையானது நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்க வந்து முயற்சி பண்ணுறேன் எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கட்டும் நாளைய பதிவும் மறந்துடாமல் பாருங்கள் அப்புறம் உடல்நிலை சரியில்லாதவங்களுக்கு உதியும் வந்து கொஞ்ச நாள் அனுப்ப முடியாமல் இருந்தது அவங்களுக்கும் வந்து உதி அனுப்புறதும் வந்து ஜூலை மூணு குரு பூர்ணிமாவுக்கு அப்புறம் வந்து உடல்நிலை சரியில்லாதவங்களுக்கு உதியும் வந்து அனுப்பி வச்சிடலாம் வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கலாம் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பதிவில் வாங்க இன்றைய பதிவு இன்றைய அந்த டாப்பிக்கில் வந்து போகலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வந்து மனசில் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதான் அந்த உண்மை உங்களுக்கு தெரியாத அந்த ஒரு உண்மை பெரியவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பேருக்கு இதை உண்மை தெரிஞ்சிருக்கலாம் என்ன மாதிரியான ஒரு சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு இந்த உண்மை தெரியாமல் ஒரு சில கேள்விகளோடய வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க சாமி இதை வா சாயி அப்படின்னு நம்ம உணங்குற கடவுளை பார்த்து ஒரு கேள்வி நீ நினச்சா அண்ட சராசரம் எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியுமே ஏன் இதை மட்டும் வந்து மாற்றாமல் இருக்க ஒரு சின்ன விஷயம் தானே இதை கூட செய்ய முடியாதா அவங்களால ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட அவங்களால மாற்றி அமைக்க முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி பலருக்கும் பலவிதமான கேள்விகள் இருக்கு அதாவது இந்த உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாரும் இந்த ஒரு கேள்வியை வந்து கேட்டிருப்பீங்க மனசுக்குள்ள உங்களுக்கு இந்த கேள்விகள் வந்திருக்கும் குரு சேத்திர போர் அந்த மகாபாரத போர் அந்த போரை வந்து நிறுத்தியிருக்கலாமே கிருஷ்ண பரமாத்மாவே அந்த போரில் வந்து இருந்தார் பல ஆயிரம் கணக்கான மக்கள் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து இறந்து போனாங்க நல்லவங்க கேட்டவங்க அப்படின்னு எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் அவ்வளவு பேர் வந்து இறந்து போவதற்காக அந்த ஒரு போர் வந்து நடந்திருக்கணுமா இறைவன் நிப்பாட்டியிருக்கலாமே அதை மாற்றி அமைத்திருக்கலாமே எல்லாத்துக்கும் காரணமான அந்த துரியோதனோட மனசை மாற்றிருக்கலாமே அந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சுருந்தா இந்த போரே நடந்திருக்காதே இதையே கிருஷ்ண பரமாத்மா செய்யலை இந்த மாதிரியான கேள்விகள் நமக்குள்ளேயே வந்து வந்திருக்கோம் சாயை பார்த்து வந்து கேட்டிருப்போம் சாய் நான் தினமும் உன் கோவிலுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கானே ஏன் அந்த தவறான முடிவு வந்து எடுக்க வச்சிங்க நீங்கள் மாற்றி கொடுத்துருக்கலாமே அப்புறம் முக்கியமாக இந்த ஒரு விஷயத்த நான் வந்து பதிவு பண்ணியே ஆகணும் ஒரு சிலர் வந்து சாய்க்கு முன்னாடி வந்து சீட்டு வந்து குலுக்கி போட்டு பார்த்து வந்து முடிவு எடுப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து எப்பொழுதும் வந்து நல்ல விஷயமாகவே வந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அவங்க எடுக்கிறது முடிவுகளுக்கு வந்து அவங்க வாழ்க்கைக்கு நல்லதை மட்டுமே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் அந்த சீட்டு அவங்களுக்கு நினச்ச மாதிரியே வந்து நல்ல சீட்டாக வந்திருக்கும் அவங்களும் சந்தோஷமாக அதை ஏற்றுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் வந்து நடைமுறைப்படுத்திருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து பின்னாடி வந்து நல்ல விஷயமும் அமைந்திருக்காது அப்போ வந்து சாய்கிட்ட வந்து போய் சொல்லுவாங்க சாய் நான் ஒன்றை கேட்டு தானே செஞ்சேன் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இந்த மாதிரியான கேள்விகள் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள் கோயிலுக்கு வந்தனே 
ஒரு பிள்ளையார் கோவிலாக இருக்கட்டும் என் சாயியோட கோவிலாக இருக்கட்டும் துணியில் தேங்காய் வாங்கி போட்டனே பிள்ளையார் கோயிலில் தேங்காய் உடைச்சனே இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அந்த அவங்களோட பூஜைகளும் வழிபாட்டு முறைகளையும் செஞ்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் செஞ்சு தானே இந்த வேலையை ஆரம்பித்தேன் அப்படி இருந்தும் நான் ஆரம்பித்த காரியம் வந்து ஏன் நல்லபடியாக அது நடக்கலை ஏன் அதனால் எனக்கு இவ்வளோ தொல்லைகள் அப்போ உன்னை நம்பினது எல்லாம் வேஸ்ட்டா ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க ஏன் என்னை கை விட்டுட்டீங்க ஏதாவது காணிக்கை குறைபாடாயிடுச்சா நான் எதுவும் விரதம் சரியாக இருக்கு இல்லையா என்ன பிரச்சனை இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதில் இந்த ஒரு உண்மை பலருக்கும் தெரியாமே வந்து ஒவ்வொரு நாளையும் நம்ம வந்து கடந்து போய்கிட்டே இருக்கோம் இதனால் பல சிக்கல்களில் போய் மாட்டிக்கிறோம் பல சிக்கலில் போய் மாட்டிக்கிறோம் ஒரு விஷயத்த நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சாயால் மட்டும் கிடையாது எந்த கடவுளாலையும் ஒரு விஷயத்த மாற்றி அமைக்க முடியாது அப்படின்னா உங்களோட எண்ணங்களை மட்டும்தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட எண்ணங்களையும் உங்களோட முடிவுகளையும் நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க முடியும் எந்த கடவுளாலையும் உங்களோட முடிவுகளையும் எண்ணங்களையும் மாற்றி அமைக்க முடியாது முடியாதுங்கிறத விட அவங்க அதை செய்ய மாட்டாங்க இந்த கடவுளும் உங்களோட முடிவுகளையும் எண்ணங்களையும் மாற்றி அமைக்கவும் மாட்டாங்க அதை செய்யவும் மாட்டாங்க இப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம் அப்புறம் எதுக்கு நாங்கள் வந்து இவ்வளவு சாமி கும்பிட்டோம் அப்புறம் எதுக்கு நாங்கள் வந்து ஆன்மீக பாதையில் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க வந்து மாற்றி அமைக்க மாட்டாங்க அவங்களோட எண்ணத்தையும் முடிவுகளையும் செயல்களையும் மாற்றி அமைக்க மாட்டாங்க ஆனால் அதற்கான வழி வகைகள் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க வாய்ப்புகளை கொடுப்பாங்க தேர்வுகளை கொடுப்பாங்க நல்ல தேர்வுகளை அவங்க கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவாங்க தேர்வுகள் நம்ம தான் செய்தாகணும் உங்களோட கர்மத்தை உங்களோட கர்ம வினையை நீங்கள் தான் வந்து முடிவு பண்ணணும் உங்களோட வாழ்க்கையை வேறு யாரும் முடிவு பண்ண முடியாது எந்த கடவுளும் செய்யவும் மாட்டாங்க என்ன ஒன்றுன்னா நம்ம கடவுளை வணங்குவதனால அவங்க நமக்கு வந்து வழிகாட்டியாக வருவாங்க நல்லது கிட்டதை நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க பாதையை வந்து காமிப்பாங்க ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் வந்து டெய் நீ போயிட்டு இருக்க வழி வந்து தப்புடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்று பாதையை வந்து காமிப்பாங்க நம்ம அந்த ஒரு சிக்கலில் போய் மாட்டி இருப்போம் அது வந்து தப்பிச்சு வருவதற்கான ஒரு பாதையை வந்து காமிப்பாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து நேர்மறை சிந்தனையோடு வந்து இருக்கணும் மீண்டு வர முடியுங்கிற அந்த நம்பிக்கையோடு இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து மீண்டு வந்துடுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த கர்மாங்கிற அந்த சுழலில் சிக்கி காணாம போயிடுவோம் சிக்கி சின்ன பின்னம் ஆயிடுவோம் இதுதான் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட செயல்களையும் நம்மளோட எண்ணத்தையும் நீங்கள் தான் நம்ம தான் வந்து தீர்மானிக்க முடியும் நம்மளோட குரு வந்து நமக்கு வந்து வழிகாட்டியாக இருப்பார் நல்லது வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் நம்ம சாமியை கும்பிட்டு ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்போ வந்து விடாப்பிடியாக வந்து இருக்கக்கூடாது நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து நினச்சிட்டேன் சாமி வந்து கும்பிட்டு ஆரம்பிக்க போகிறேன் என்ன நல்லபடியாக நடக்கணும் கண்மூடித்தனமாக அந்த முடிவு எடுக்கக்கூடாது நூறு சதவீதம் வந்து மற்றவங்க பேச்சை கேட்கவும் கூடாது அதே நேரத்தில் மற்றவங்க பேச்சை கேட்காமல் நடந்துக்கவும் கூடாது நம்மளோட மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு நல்லது கெட்டதை சிந்தித்து எதிர்காலத்துக்கு நமக்கு என்ன தேவை இதை செய்தால் என்ன நடக்கும் இதை செய்யலைன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற அங்கே அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த டைமில் எடுக்கிற ஒரு முடிவு நிதானமாக அதை எடுக்கணும் அதற்கு தான் நம்ம ஆன்மீகத்தில் வந்து இருக்கணும் அதை படப்படப்பு வந்து இருக்கக்கூடாது எதுவும் உடனே மாறி போயிடாது அந்த கொஞ்ச நேரம் நம்ம திங்க் பண்ணுறதுனால அந்த ஒரு நிமிஷத்துலேயே ஒரு நாள்லேயே வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை அப்படியே முற்றிலும் அது மாறி போக போகிறது கிடையாது எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து வேஸ்ட் வந்து பண்ணிட்டோம் ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த கர்மத்தை நம்ம அனுபவித்து தான் ஆகணும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வந்து அந்த மகாபாரத போரில் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்ததை விட பல மடங்கு வந்து கௌரவர்களுக்கு வந்து மறைமுகமாக 
கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசம் செய்தார் மறைமுகமாகவும் நேர்முகமாகவும் வந்து உபதேசம் செய்தார் வேணா இதை வந்து விட்டுருங்க இதனால் பேரழிவு ஏற்படும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உபதேசத்தையும் ஒரு சில நிகழ்வுகள் மூலமாக நிகழ்த்தி காட்டுவதாக இருக்கட்டும் மறைமுகமாகவும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்தது இது எல்லாத்தையும் வந்து துரியோதனன் வந்து புறக்கணித்தான் கர்ணனுக்கும் அதே மாதிரி தான் நேர்முகமாகவும் மறைமுகமாகவும் நிறைய போதனைகள் வந்து கொடுத்தார் உபதேசத்தை கொடுத்தார் பாதையை காண்பிச்சார் ஆனால் அவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க பக்கத்தில் இருக்க நியாயம் அவங்களோட மனசுக்கு என்னப்படுதோ அதை தான் அவங்க வந்து செய்தாங்க அதற்கான கரும வினைகளை அவங்க வந்து அனுபவித்தாங்க இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கி வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில் இந்த நிமிஷம் நம்மளோட சந்தோஷத்துக்காக மட்டுமே நம்ம வந்து முடிவுகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கஷ்டப்பட தான் செய்வோம் அதனால் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்கணும் அதுதான் நான் வந்து சாமி கும்பிட்டுருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து மட்டும் நடக்க மாட்டேங்குது என்னால் இந்த பழக்கத்துலேருந்து மீண்டு வர முடியல அப்படின்னு வந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து சொல்கிறதையும் பிரார்த்தனை பண்ணுறதையும் பழம் போதையும் வந்து பார்க்க முடியும் நம்ம மீண்டு வரணும் அப்படின்னா அதற்கான வழி வகைகளையும் வாய்ப்புகளையும் வந்து நம்மளோட கடவுள் நம்மளோட சாய் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு அதை நம்ம தான் அதை பிடிச்சிக்கணும் நேர்முறையாக சிந்திக்கணும் நல்லதை சிந்தித்தோம் அப்படின்னா அந்த வாய்ப்புகளும் வழிகளும் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை பிடிச்சி நம்ம மேலே மேலே வந்துடலாம் அது வந்து நம்ம தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட குழந்தைகளுக்காக முக்கியமாக பெரியவங்க அவங்களோட மகன்களுக்காகவும் மகளுக்காகவும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னோடய மகள் என்னோட மகன் தவறான வழிக்கு போயிட்டு இருக்கானே நான் தினமும் சாய்கிட்டு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேனே இன்னும் அவன் திருந்தாமல் இருக்கானே ஏன் சாயி அவனை திருத்தி நல்வழிக்கு கொண்டுட்டு வாங்க அப்போ நான் அவங்களை கும்பிட்டதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக இத்தனை நல்லாச்சு இன்னும் நீங்கள் அவனை திருத்தவே இல்லையே அதாவது அவங்கவுங்களோட கர்மம் அப்படி தான் நடக்கும் அதாவது அவங்கவுங்களோட தேர்வு படி தான் எல்லாரோட வாழ்க்கை அமையும் அது உங்களோட குழந்தைகள் மட்டும் கிடையாது என்னோட குழந்தையாக இருக்கட்டும் யாரோட குழந்தை எவனாக இருக்கட்டும் நீங்களாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் நம்மளோட தேர்வுகள் நம்மளோட எண்ணங்கள் அதுதான் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையை வந்து தீர்மானிக்கும் ஆனால் நம்ம ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் சாயை நம்புறதுனாலையும் நம்மளோட குருவான நம்மளோட தத்தாத்திரியோட அவதாரமான மகா புருஷரான கலியுக மூர்த்தியான நம்மளோட சாயி நம்மளை மீண்டு வருவதற்கான நமக்கு சரியான வாழ்க்கை பாதையை வந்து அப்போ அப்போ வந்து காமிப்பார் அதை நம்ம வந்து பிடிச்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம திருத்திக்கிட்டோன்னா நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து அமையும் அதே தான் நம்மளோட மகனுக்காக மகளுக்காக நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா பாதையை வந்து காமிப்பார் சாயை வந்து காமிப்பார் அவங்களுக்கான சந்தர்ப்பத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் கூடவே நீங்களும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல புத்திமதியை சொல்லி அவங்கள முன்னுக்கு கொண்டுட்டு வர வந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கான அந்த நல்வழியை காமிக்க நீங்களும் வந்து முற்படுங்க நிச்சயமாக அவங்களும் வந்து நல்ல வழியில் வந்து மீண்டு வந்துடுவாங்க உங்கள் மனசில் இருந்த ஒரு சில சந்தேகங்களுக்கு இந்த பதிவு வந்து கொஞ்சம் தீர்வாக அமைந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னதில் ஏதாவது தவறு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் நான் வந்து திருத்திக்கிறேன் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இல்லை இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கு இந்த பதிவு உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னா அதையும் வந்து சொல்லுங்கள் நான் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி டாப்பிக் வந்து உபயோகமாக இருக்கு அப்படின்னா சொல்லுங்கள் எனக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த பதிவுகள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நம்மளோட சிந்தனைகள் சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நான் நினைக்கிறது தான் சரி நான் சொல்கிறது தான் சரி அப்படின்னு கண்முடித்தனமாக யாருக்கும் எதையும் சொல்லவும் கூடாது செய்யவும் கூடாது ஏன்னா அவங்கவுங்க சூழ்நிலையிலேருந்து பார்த்தா தான் அவங்கவுங்களோட கஷ்டமும் தெரியும் அதனால் உங்கள் சூழ்நிலைக்கு நான் சொன்ன விஷயங்கள் ஒத்து போகுதா இல்லையான்னு மட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லன்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒருத்தங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட போயிட்டு இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமாக நான் படுற கஷ்டத்தை விட அப்படின்னு போயிட்டு உன் கஷ்டம் பெருசா என் கஷ்டம் பெருசா அப்படின் ஜோடி போட்டு பார்த்து அவங்கள வந்து ஆறுதல் படுத்துறேங்கிற பேரில் மேலும் மேலும் வந்து காயப்படுத்தக்கூடாது அதாவது நம்பிக்கை வந்து இலக்கை வைத்துடக்கூடாது அதுக்காக தான் வந்து இதை வந்து சொன்னேன் வேறு ஒன்றும் காரணம் கிடையாது அப்படியே பேசிக்கிட்டு நான் எங்கெங்கேயோ போயிட்டேன் 
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறவங்களுக்கு சொல்லவே இல்லை சரி வாங்க இன்றைக்கி யார் யாருக்கு பிறந்தநாள்னு வந்து பார்த்தர்லாம் அவங்களுக்காக வாழ்த்துக்கள் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யலாம் திருமதி சர்மிளா மணிவண்ணன் அவங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் அடுத்ததாக லதா மகேஷ் அவங்களோட மகனின் மகள் நட்சத்திரா பிறந்த நாள் லதா மகேஷுங்கிறவங்களோட மகனோட மகள் பிறந்த நாள் ஆறாவது பிறந்த நாள் இன்று அந்த குழந்தை நட்சத்திராங்கிற குழந்தைக்கு இன்று வந்து பிறந்த நாள் அடுத்ததாக அடுத்ததாக கௌசி லதா அப்படிங்கிறவங்களோட நண்பருக்காக அபிநயா அவங்களோட ஃப்ரெண்டு அபிநயாவுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து பர்த்டே வா ஏஜ் வந்து இருபத்தி நாலாம் இன்றைக்கி அவங்களுக்காக அவங்களும் திருமணம் நல்லா ஆகணும் நல்லபடியாக வந்து வரணும் அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சொல்லியிருக்காங்க பிரார்த்தனை பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருத்தவங்களோட குழந்தை இரண்டாவது பிறந்த நாள் வந்து இன்றைக்கி வந்து கொண்டாடுறாங்க அந்த குழந்தையோட பெயர் வந்து அக்ஷிதா அக்ஷிதாங்கிற நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களோட குழந்தை சாய் குழந்தை அக்ஷிதாவுக்கு இன்றைக்கி வந்து பிறந்த நாள் அடுத்ததாக தரணி அப்படிங்கிற நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்த நண்பரோட நண்பருக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து பிறந்த நாள் அவங்க நண்பரோட பெயர் வந்து சந்திரமௌலி அவருக்கு வந்து இன்று வந்து பிறந்த நாள் வந்து கொண்டாடுறாங்க அடுத்ததாக நம்ம சாய் சகோதரி மீனாவோட அக்கா பழனி அம்மாளுக்கு இன்று வந்து பிறந்த நாள் அடுத்ததாக பிரேம் தன்ராஜ் அப்படிங்கிற வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட பிரதருக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து பர்த்டே வா பிரேம் தன்ராஜ் அவங்களோட பிரதர் பிரேம் ரஜீந்த் சிவசாமி அவங்க வந்து யூகேயில் இருக்காங்களாம் பிரேம் ரஜீந்த் சிவசாமிக்கு இன்றைக்கி வந்து பிறந்த நாள் யூகேவில் இருந்து இருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்துருப்பீங்க யார் யாருக்கெலாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து பிறந்த நாள் அப்படின்னு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒவ்வொரு கமெண்ட்டாக தனித்தனியாக ரீட் பண்ணி பார்த்து எல்லாரோட பெயர்களையும் வந்து பார்த்து இன்றைக்கி பர்த்டே யாராக இருக்கோ அதை மட்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் எல்லாரோட பேரும் கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் யாரோட பெயராவது விட்டு பெயர்ந்துச்சுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க இப்போ இப்போ சொன்னோம்ல அவங்க எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி வந்து பிறந்த நாள் அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து சாய் குடும்பத்தோட சார்பாக பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் இந்த பதிவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டால் நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அனைவருக்கும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் சொல்வதோடு நம்ம சாய்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம் அவங்க எல்லோரும் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நல்ல எண்ணத்தோடையும் நல்ல செயல்களாலையும் அவங்களோட வாழ்க்கை நல்ல முறையில் அமைந்து எதிர்கால வாழ்க்கையில் அவங்க எல்லோரும் அவங்க எதிர்பார்த்த வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் வாழ்ந்து அனுபவிக்கணும் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் நோய் நொடியும் இல்லாமல் அவங்களோட எண்ணங்கள் பூர்த்தியாகணும் இனி வரப்போகிற நாட்கள் அவங்களுக்கான நாட்களாக அமையணும்னு நம்மளோட சாய்கிட்ட நம்ம வந்து பிரார்த்தனை செய்துக்கலாம் நம்ம சாய் குடும்பத்தோட சார்பாக நானும் அவங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களும் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கட்டும் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நமக்காகவும் நம்ம சாய் குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்துக்கலாம் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கட்டும் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் ஓம் சைராம்